świętego na samym początku, proszę Państwa, oczywiście witam serdecznie. Niech będzie pochwalony z Chrystusem Maryi zawsze dziewica. Tak, modlimy się u Ducha Świętego. To ostatnie wezwanie, wzywam Cię z, razem z księdzem Pawłem Szerlowskim, którego też serdecznie pozdrawiam. Przedtem był reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Też modlitwa o Ducha Świętego, przyjdź Duchu Święty. To jest bardzo, bardzo dobry zespół. Wojskowie pięknie śpiewają. Zresztą wojsko zawsze pięknie śpiewa. A my przechodzimy do katechezy z katechizmu Kościoła Katolickiego. Jesteśmy w poznawaniu wyznania wiary chrześcijańskiej, wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I właśnie teraz Stworzyciel, Stworzyciel i Stwórca, Stworzenie, wczoraj było Stworzenie, jest dziełem Trójcy Świętej. Pan Bóg stworzył, na początku stworzył niebo i ziemię. I w tym słowie jest zawarte wszystko o całym stworzeniu, całe stworzenie niebo i ziemię. Dzisiaj przechodzimy do tematu Świat został stworzony dla chwały Boże. Możemy patrzeć na świat i świat jest widać, jest dziełem twórcy. Każde dzieło ma jakiegoś twórcę, jakiegoś mistrza, jakiegoś wykonawcy. I to dzieło mówi o tym wykonawcy. Mistrza poznaje się przez jego dzieła, człowieka przez jego czyny. Tak więc świat poznajemy, świat poznajemy, ale przez świat poznajemy tego, który go stworzył, Boga, wszechmocnego Boga. Mówiąc świat, myślę i o tym mikrokosmosie, i o makrokosmosie, o całości, o człowieku, o przyrodzie, o ziemi, a nie o wszechświecie. Zobaczmy, jaka jest niesamowita harmonia w tym świecie. Jak to wszystko, jak to wszystko gra, jak jedno z drugiego wynika. Jest to coś niesamowitego. To musiał być niezwykły umysł, niezwykła moc. Podstawowa prawda, której Pismo Święte i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać głosi, że świat został stworzony dla chwały Boże. Ojcze nasz, mówimy się, Ojcze nasz, pierwsze święcie, imię Twoje. Nie będzie święte imię Twoje. Twoja chwała niech będzie na każdym kroku. Niech będzie ujawniona, ujawniona, Twoja wielkość, Twoje piękno. Niech będzie ujawnione wszystko o Tobie. Świat został stworzony właśnie tak dla chwały Bożej, aby święciło się imię Boga w naszych sercach. Aby ciągle było święto w naszych sercach, byśmy, gdy myślimy o Bogu, ciągła radość. Bóg stworzył wszystko, wyjaśnia święty Bonaventura, nie po to, by powiększyć chwałę swoją, ale by ją ukazać i udzielić jej. Bóg bowiem nie może mieć żadnego innego motywu do stworzenia poza swoją miłością i swoją dobrocią. Kluczem miłości otworzył swoją dłoń by ukazały się dzieła stworzenia. Tak mówi z kolei święty Tomasz Zakwin. Jak pięknie jeszcze raz powtórzę. Kluczem miłości otworzył swoją dłoń, by ukazały się dzieła stworzenia. Miłość. A Sobór Watykański pierwszy tak mówi. Na ten temat. Bóg w swojej dobroci i swoją wszechmocną potęgą nie dla powiększenia lub osiągnięcia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości przez dobra, jakich udziela stworzeniom, całkowicie wolną decyzją od początku czasu stworzył z nicości. 
Dwa rodzaje stworzeń, stworzenia duchowe i materialne. Te stworzenia duchowe to są właśnie, to są ci aniołowie, wszyscy duchy. Ale, ale i nasz, naszego ducha też stworzył. Bo człowiek to jest duch i ciało, duch i materia. A więc stworzył stworzenia duchowe i materialne. Chwałą Pana Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze względu na które został stworzony świat. Uczynić z nas przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale, jak mówi święty Paweł w liście Efezjan, ku chwale majestatu swej łaski nas uczynił swoimi dziećmi przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu Jego łaski taki był dobrotliwy zamysł Boży taka była i jest miłość Boża mówimy o miłosierdzie miłosierdzie to właśnie to jest ta miłość Niesamowita miłość. Wyobraź sobie Państwo, rodzice, jak Wy kochacie bardzo. Dzieci, jak Wy kochacie rodziców bardzo. A miłość Boża jest nieporównywalna do jakiejkolwiek miłości ludzkiej. Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący. A życiem człowieka jest oglądanie Boga. I ono będzie na zawsze w wieczności. Teraz my przygotowujemy się do tego, idąc przez ten dzień. Doskonalimy się. To jest czas na doskonalenie się, by być kiedyś twarzą w twarz. Tam nie może być nic niedoskonałe. Tam nie może być nic grzesznego. Jeśli zatem Objawienie się Boga przez dzieło stworzenia dało życie wszystkim istotom, jakie żyją na ziemi, o ileż bardziej objawienie się Ojca przez Słowo daje życie tym, którzy widzą Boga. Tak uczą nas Ojcowie Kościoła. A celem ostatecznym stworzenia jest to, by Pan Bóg, Stwórca wszystkiego, stał się w końcu wszystkim we wszystkich. Troszcząc się równocześnie o swoją chwałę, i naszą szczęśliwość. Czyli to będzie doskonała miłość. Szczęście to jest doskonała miłość. I w tamtym kierunku, w tym kierunku zmierzamy wszyscy przez tę ziemię. To będzie wieczne świętowanie, wieczna radość, oglądanie Boga i to będzie Jego chwała. Chwała wieczna, która już rozpoczęła się, którą oglądamy, patrząc na stworzenia, patrząc na świat. 